በቅድሚያም አባይ ተረሶቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አማራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተላዩ አካባቢዎች ሊያደርጉ ሊደረጉ የታቀዱ መራግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደነቀምት ከተባ እንዳን ገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፌኮ አማራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰዋል የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ አቀረበ እርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በመንበራቸው እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል ኢትዮጵያዊቷ ብራኔ ዲባባ ዛሬ በቶኪዮ የተካሄደውን ማራቶን ስታሸንፍ የሀገሯ ልጅ ሩቲ አጋ ሁለተኛ ሆነለች የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ አሸናፊው ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ሌሊሳ በወንዶች ውድድር አምስተኛ ወጥቷል ዜናው በዘርዘር የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ መራግብሮቻቸውን ሰረዙ መራግብሮቹ የተሰረዙት አመራሮቹ ወደ ነቀምት ከተማ እንዳይገቡ ከተከለከሉ በኋላ ነው በቅርቡ ከሰሬ ተፈቱት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ምረራ ጉዲናና ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ በቀለ ገርባ የተካተቱበት ያመራሮች ቡድን በትላንትና ሁለት በበርካታ ደጋፊዎቻቸው ታጅቦ ካምቦ ወደ ነቀምት ከተማ አምርቶ ነበር ጉዞ የነበረው በከተማይቱ ነዋሪዎች በተዘጋጀ ያቀባበል መራግብር ላይ ለመሳተፍ እንደነበር የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ለዶ የቸበለ ተናግረዋል ከነቀምት ከተማ አቅራቢያ ጉቴ በተባለ ቦታ ላይ ሲደርሱ ግን በመከላኪያ ሰራዊት አባላት ወደ ከተማይቱ እንዳይገቡ መታገዳቸውን አቶ ሙላቱ ገልጸዋል ለትላንት ከሰዓት በኋላ ነበር ለመድረስ ህዝብ ስታዲየም ተሰብስቦ ሳለ እኛ መግባት አቃተን ከላ ላይ ነው ተያዝነው ህዝብን ማናጋገር አትችሉም አሁን እንግዲህ ኮማንድ ፖስቱ ታውጇል ስራ ላይ የሚውል ስለሆነ በኮማንድ ፖስቱ ጊዜ ስብሰባ አይፈቀድም ህዝብን ሰብስቦ ማናገር አይቻልም ሊታናጋግሩ አትችሉም የተለመደ ቢሆንም አታናጋግሩም የሚል ነበር ህዝብ በጣም አዝኖ ነቀምት ከተማ ማታ የተለያዩ ቶክሶች ጪስ በየቦታው ጻጥታው ይሄ ነው የማይባል ነበር የተፈለገው እንግዲህ በጉልበት እንዳይሆን በሰላማዊ መንገድ ነገራችንን የማይፈጸም ሆነ ብለን ወደ አላ ተመልሰናል ታሪክ እጥዋት ነቀምተ ተነስተን አዲስ አበባ ገብተናል የአማራር ቡድኑ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ ወደ አዲስ አበባ መመለሱን የተናገሩት ምክትል ሊቀመንበሩ በመስራቅ ወለጋ ሌሎች አካባቢዎች ሊያደርጓቸው የነበሩ ተመሳሳይ መራሐ ግብሮችንም መሰረዙን አስታውቀዋል ደቀምተም ግምቢም ደምዶሎም ነበር ለከዳችን ውስጥ ሌሎች ከተማዎችም ነጆ ቦቺ ቢላይ ምትባል ከተማና መንዲም በጊ እነዚህን እነዚህ ሁሉ ደግዳሚን ለመሄድ ነበር እቅድ የነበረውና ማንኛውንም ነገር በስነ ስርዓቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እኛ ለመስራት ነው እንጂ በጉልበት የሚደረጉ ነገሮችን አጥብቀን እንምንቀውም ስለሆነ ሁኔታ ውስጥ ይቀየድ ድረስ በጉልበት እናረጎ ነገር የለም የህብረተሰቡ ፍላጎት ነው ብለን ተተናል እንግዲህ በትግል ደራሱ እንዲያካሄዶ ነው የፈለግ ነው የኦፌኮ አማራሮችን ለመቀበል ይደረግ በነበረ ቅስቀሳ ምክንያት ትላንት በደምብዶ በደምብዶ ሎ ግጭት ተቀስቅሶ ሰባት የከተማይቱ ነዋሪዎች በጥይት ተመታው እንደቆሰሉ መስማታቸውን አቶ ሙላቱ ጨምረው ገልጸዋል የጀርመኑ አማራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው የሚኒስትሮቹ ሹመት ወጋጥባቂ ፓርቲያቸው ከሶሻል ዲሞክራቶቹ ጋር በሚመሰርተው አዲስ ጥምር መንግስት የሚካተቱ ናቸው ተብሏል በጀርመን ባለፈው መስከረም ወር በተደረገው የምክር ቤት ምርጫ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲ ዝቅተኛውን ውጤት ያስመዘገበው የሜርክል ፓርቲ ለጥምር መንግስቱ ምስረታ ቁልፍ የሆኑትን የገንዘብና የሀገር ውስጥ ሚኒስተር ቦታዎች አሳልፎ ይሰጣል ተብሏል ሆኖም አዲስ በሚቋቋመው ካቢኔ ውስጥ በከርሳቸው ፓርቲ የተወከሉ ስድስት ሚኒስትሮች እንደሚኖሩ የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒ ዘግቧል የሜርክል ፓርቲ አባል የሆኑትና በመራየ ተመንግስቷ ላይ የሰላተችት በመሰንዘር የሚታወቁት ምክትል የገንዘብ ሚኒስትሩ ዮንስ ሽፓን የጤና ጥበቃ ሚኒስተር እንደሚሆኑ ዘገባው ተቆሟል የሚኒስትርነት ስልጣን እንደሚሹ በግልጽ ሲያስታውቁ የቆዩት ሽፓን የመራየ ተመንግስቷ ተተኪ እንደሚሆኑ ከሚነገርላቸው የፓርቲው ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው የመከላኪያ ሚኒስተርነት ቦታው አሁን ስልጣኑን በያዙት በኡርሱላ ፎንደር ላይን እጅ ቆያል ተብሏል የኢኮኖሚ ሚኒስተርነት ቦታም የሜርክል ፓርቲ ሰው በሆኑት ፒተር አልትማየር እንደሚያዝ ዜና ወኪሉ ዘግቧል 
የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክራ ሐሳብ አቀረበ። እርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በመንበራቸው እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል። የቻይና ህገ መንግስት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና መከተል ፕሬዝዳንቶች ከሁለት የስልጣን ዘመን በላይ በመንበራቸው እንዳይቆዩ ገደብ ይጠለባቸዋል። መንግስታዊው ጂኑዋ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ይህን ገደብ ለማስቀረት ምክራ ሐሳብ ያቀርበው የገዢው ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። በመጪው የካቲት 26 የሚሰበሰበው የቻይና ምክር ቤት ምክራ ሐሳቡን ያጸድቀዋል ተብሎ ተገምቷል። በቻይና የስልጣን ገደብ የተቀመጠው በጎርጎሮሳዊው 1982 ፖጣው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ነበር። ያሁኑ የፓርቲ ወርምጃ የመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸውን ያጠናቀቁ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ቀድሞ የነበረውን አከድ ለመቀየር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተሰጠ ይሁንታ ነው ተብሏል። ፕሬዝዳንት ጂ ላለፉት ሁለት አስርት አመታት ከነበረው የፓርቲው የቡድን አመራር ፍልስፍና ባፈነገጠ መልኩ ስልጣን በዙሪያቸው ያሳባሰቡ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። ዊሊ ላም የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ አሁን ይሆነ ያለው አደጋ ያዘለ ነው ማኦ ዜዲንግም ስተት በስተት ሲደራረቡ የነበሩት ምክንያትም ቻይና በወቅቱ ባንድ ቁሳው ቁጥጥር ስር ስለነበረሽ ነው ሲሉ እርምጃውን ተተችቷል የቻይና ምክር ቤት ከሳምንት በኋላ በሚያደርገው ስብሰባ ፕሬዝዳንት ጂን ለ5 አመት የስልጣን ዘመን በድጋሚ ይመርጣቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል ይህ ቦን ከተማ የሚገኘው ዶይቼ ቬለ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነች የሀገሪቱ ባለስልጣን ገለጹ። ሀገሪቱ ለንግግር መዘጋጀቷን ያሳወቀችው አሜሪካ አዲስ ማዕቀብ በመጣል በኮሪያ ባረ ስላጤ ግጭት ለመቀስቀስ ተሞክራለች በሚል ከሆነ ጀለጅ ከሳታት በኋላ ነው። የሰሜን ኮሪያን ፍላጎት የገለጹት ደቡብ ኮሪያ ባዘጋጀችው የክረምት ኦሎምፒክ የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ላይ ለመገኘት ወደ ሲዮል ያቀኑት ኪም ዮንግ ቾል የተሰኙ የሀገሪቱ ባለስልጣን ናቸው። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከዋሽንግተን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማሻሻል ይፈልጋሉ። ለዚህም ይረዳ ዘንድ ውይይቶች ማድረግ ይሻሉ። ቾል ይህን የተናገሩት ከደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ጃይ ኢን ጋር በተገናኙበት ወቅት እንደሆነ የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት አስታውቋል። የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ሰሜን ኮሪያ ወደ ውይይት መድረክ እንድትመጣ ብርቱ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። የክረምት ኦሎምፒክ ውድድርን አስታካ የኪም እህትን ያካተተሉኡክ ሳይጠበቅ ወደ ደቡብ ኮሪያ ይላከቹ ሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ፒዮንግያን ግን እንዲጎበኙ መጋበዙ አይታወሳል። ፕሬዝዳንት ሙን በኮሪያ ባረ ስላጥ ያለውን ውጥረት ከስር መሰረቱ ለመፍታት ዋሽንግተንና ፒዮንግያን ባስጨኳይ ተገናኝተው መነጋገር አለባቸው ብለዋል። በመጨረሻም ኢትዮጵያዊቷ ብርሃኔ ዲባባ ዛሬ በቶኪዮ የተካሄደውን ማራቶን ስታሸንፍ የሀገሯ ልጅ ሩቲ አጋ ተከትላት ገባች ኬንያዊው ዲክሰን ቹምባ በወንዶች ውድድር ቀዳሚ ሆኗል ብራኔ ውድድሩን በደል ያጠናቀቀችው በሁለት ሰዓት ከ19 ደቂቃ 51 ሰከንድ ነው በዛሬው ውድድር ሁለተኛው ወጣችው ሌላኛዊቷ ኢትዮጵያዊት ሩቲ ሩጫውን የፈጸመችው በሁለት ሰዓት ከ21 ደቂቃ 19 ሰከንድ ነበር ባለደሏ ብራኔ በጎርጎሮሳዩ 2015 በዚሁ ከተማ የተካሄደውን የማራቶን ውድድር ያሸነፈች ሲሆን ካራታ አመት በፊት ደግሞ ሁለተኛ በመውጣት ውድድሯን ጨርሳለች። በጉርጉሮሳዊ 2014 የቶኪዮ ማራቶንን ያሸነፈው ኬንያዊ ዲክሰን ቹምባ በዛሬ ውድድር በድጋሚ ድልን ተቀዳሽቷል። በሁለት ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ የማራቶን ሩጫውን ፉት ያለው ቹምባ ያስመዘገበው ሰዓት ጥሩ እንደሆነ ለዜና ሰዎች ገልጿል። በሚቀጥለው አመት ከ2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ በታች የመግባት እቅድ እንዳለውም ተናግሯል። የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ ሸናፊው ኢትዮጵያዊው ፈይሳ ሌሊሳ በዚህ ውድድር አምስተኛው ተዋል ይ ዶይቸ ቬለ ነው ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ በራግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደ ነቀምት ከተባ እንዳንገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፌኮ አመራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል የጀርመን አመራይ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ። የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክራ ሐሳብ አቀረበ። ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል። ሰላም።
ለዓለም ዜናው ተስፋ ለሞልደ የስና መሰግናለሁ ወደ ሳምንታዊ መሰናዶቻችን ተሻግረናል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይያደግ ሊቀ መንበሩን ለመመረጥ በመጪው ሳምንት ይሰበስባል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ለመተካት ከአራቱ የግንባሩ አባል ፓርቲዎች መካከል የቀረቡት እጮች ማንነት እስካሁን በይፋል ተገለጸም ነገር ግን የኦሆዴዱ አቶ አብይ አህመድ የበአዴኑ አቶ ደመቀ መኮንንና የህዋቱ አቶ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የየፓርቲዎቻቸው ሊቃነ መናብርት እንደመሆናቸው ስካውን በታየው የግንባሩ አሰራር መሰረት ለቦታው የመወዳደር እድል አላቸው ደይሂደን ስካውን አቶ ኃይለ ማርያምን የሚተካ ሊቀ መንበሩን አልመረጠም ህውሃት በኢፋ ባያረጋግጥም እጩ ያቀርብም የሚል ተባራሪ ወሬት ሰምቷል ወጣም ወረደ አዲሱ የኢሃደ ግሊቀ መንበርና የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለበርካታ ውስብስብ ችግሮች መፍትሄ የመፈለግ የቤስራይ ተጠብቀዋል የዛሬው የእንውያይ መሰናዶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የታዘው ፈታኝ መንገድ ላይ ያተኩራል ውይይቱን የመራችሁ ሂሩት መልሰነች መልካም ቆይታ እኑ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ ኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲ በፍጥነት የሚሏወጡ ክስተቶችን ያስተናገደች ነው በእነዚህ ግዚያት የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎችም የዜጎችን ልብ ያንጠለጠሉና ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሱ ነው ላመታት ከተካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ ካለፉ ሳምንታት ስቶ ታዋቂ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ጨምሮ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በይቅርታና ክሳቸው እየተቋረጠ በመለቀ ላይ ናቸው በዚህ ሂደት መhall ከ10 ቀናት በፊት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸው የተጠበቀ ነበር የሚሉ ቢኖሩም ማንነጋገሩ ቀጥሏል ማን ይተካቸዋል የሚለውም ከመላምት በስተቀረ እስካሁን ቁርጥ ያለ መልሳላ ገኘም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አነጋግሮ ሳይበቃ በማግስቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ሌላው ካለፈው ሳምንት አንስቶ የሚያጠያይቅ አብይ ክስተት ሆኖ ዘልቋል መንግስት አዋጁ ሀገሪቱን ለማረጋጋት አስፈላጊ ነው ቢልም የህዝቡን ልዩ ልዩ መብቶች ያፈናል ሀገሪቱንም ለባሰ አደጋ ያጋልጣል የሚሉ ተቃውሞችና ትችቶች እየተሰነዘሩበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ለቀቀለው ካሉ በኋላ የሰው ሳይሆን የሥርዓት ለውጥ ነው የምንፈልገው የሚሉ የሽግግር መንግስት ምስረታ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው መንግስት ደግሞ ይህን ተቃውሟል እነዚህ ሐሳቦች እንዴት ይታረቃሉ ኢትዮጵያስ ወዴት እየሄደች ነው የዛሬውን ወያይ የሚያተኩርባቸው ነጥቦች ናቸው በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እነርሱም ከ6 አመታት እስር በኋላ ባለፈው ሳምንት የተፈታው ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በመጻሩ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ስዩም ተሾመ ባምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የድረገጻም ደኛ ቻላቸው ታደሰ የፖለቲካ ተንታይ ናቸው እስካሁን ከስክንድር በስተቀረ ሌሎቹን አግኝተናል እስክንድር እንደተገኘ ውይይቱን ይቀላቀላል በቅድሚያ ሁላችሁም በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በዶቼ ቬለ ራዲዮና በአድማጮቻችን ስም አመሰግናለሁኝ ወደ ውይይቱ ስንዘልቅ ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢትዮጵያ የታዩት ፈጣንና ድንገተኛ ርምጃዎች ልዩ ትኩረት መሳባቸው ይታወቃል ለውጦቹ አሁንም ቀጥለዋል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀመ በርመርጧል እነዚህ ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ ካቶ ስዩ ምን ጀምራለን ይሄ አሁን ሰሞኑን እየተካሄዱ ያሉት ለውጦች በዋናነት ላለፉት 3 አመታት ሲደረግ የነበረው የፖለቲካ ንቅናቄ ህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ናቸው በዚህ ረገድ የህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ወይ ተብለው ሊወሰዱ ከሚገቡ ነገሮች አንዱ በሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር ወይም በኦዴድ አማራር ላይ ያመጣው ለውጥ ነው ያ ያማራር ለውጥ በዋናነት በክልሉ ከ2006 ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ በፈጠረው ጫና መፈዝ ነው ምክንያት ነው የአዲሱ የኦዴድ አማራር ወደ ስልጣን የመጣው ይህ አማራር በራሱ ስር ነገር የሆነ ያማራር ለውጥ ከማረክ ጀምሮ እንደ በአዴን ካሉ ሌሎች የሃዲጋ ባድርጅት ጋር የገጁን የሃዲግ መንግስት የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ቻና ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በይሃዲግ ውስጥ ራሱ የለውጥ ንቅናቄ ጀመረበትና ፖለቲካ ሰኞች እንዲፈቱ ያደረገበት ጫና በመፍጠር በተለይ በዋናነት አብላጫ ድምጽ ያላቸው በኦሮሞና አማራ ህዝብ ማከይ ትብብር እና የ አንድነት ንቅናቄ የተጀመረበት አከሄድ ነው ያለው ይሄ አጣቃላይ ሀገሪቱን ፖለቲካዊ ሁኔታ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እየቀየረው ነው ያለውና ባለፉት ጥቂት ቀናት አሁን እየታየ ያለው ለውጥ በዋናነት መነሻውን ኦሮሚያ ክልል አድርጎ 
በኋላም የአማራ ክልልና አፋጣ ተያረገ በሄደት ኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድርን ከመቀየር ጀምሮ ባዲንም ጀምር የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ ከማድረግ አንጻር በፈጠሩ ተጽኖ የመጡ ለውጦች ናቸው ብዬ ነው ማሰበው አራተኛው እንግዳችን ተገኝቷል ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ ነው ስክንድር እንኳን ከስር ለመፈታት አበቃ ሀላለው እንግዲህ በተለይ ባለፈው ሳምንት ብዙ ለውጦች ታይተዋል ስረኞች በብዛት ተለቀዋል በሾች የሚቆጠሩ ስረኞች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ አቀረበዋል ከዛም በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀ መንበር መርጧልና እነዚህ ፈጣን ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቤ አቶ ሲዩም የሰጡንን መልስ ነበረ ስታዳምጥ የነበረው ያንተ ሐሳብ ምንድነው ይሄን በሚመለከት በፍጥነት ምናየው ለውጥ ምን ትርጉም አለው ትላለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጥያቄ ላለፉት 27 አመታት የቆየ ጥያቄ ነው አሁን ጫፍ ላይ ደረሰ ይመስልኛል ኮሎም መቋጫው መስጥህው በሀደግ ውስጥ በሚደረግ የስልጣን ሽግሽግ የሚፈታ አይደለም የሀገራችን ችግር የሚፈታው በሀገግና በተቋም የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ድርድር ሲደረግ ነው እንግዲህ ሁሉ በሚነለበት ጊዜ በህጋዊ ነጥብ ላይ ያሉትንም በህጋዊ ነጥብ ውጭ ያሉትንም አካተተ መልክ ድርድር ሲደረግ ነው አሁን በሀገግ ውስጥ እየተደረገ የሚገኘው የስልጣን ሽግሽግ የፍረኞችም መፈታት ትርጉም የሚኖረው ወደዚህ አሚዎስ ነው ሆነ ነው ወደዚህ አሁን ወደ አልኩት ወጥቋሚዎችና በሀደግ መካከል የሚደረግ ሁሉ ናጥፍ ድርድር የሚወስደን ሆነ ብቻ ነው ይህ ማይሆን ሆነ ባለፉት 15 ቀናት ውስጥ ያየናቸው ለውጦች በሙሉ ምንም ትርጉም አይኖራቸው እንቻላቸው ያንተ ሳስተያየት ምንድነው በመጀመሪያ ሶስት እንድር ነጋን እንኳን ከፈለ መፈታት አበቃ እንኳን ደስ ያለ ነገር ነው ከዛ በቀጥታ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ፋይዳ አላቸው ለሚለው በግልጽ ባሁን ሰዓት ፋይዳ አላቸው ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ፋይዳ አለው አሁን ድርግጠኝነት መናገር የማይቻልበት ደረጃ ላይ አለ ነው የቻላቸው መስመር እንደተገኘ እንደገና ወደሱ እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ አቶ ሙላቱ የርሶን አስተያየት እንስማ በመጀመሪያ አቶ ስኪንድሪን እንኳን ለዚያ በቃ በጣም የምንወድው ውድ ወንድማችን ከዚህ ከስር መለቀቀ በጣም ደስ ብሎናል እንዳጋጣሚ ሆኖ ያንተን ቤት እንግዲህ በትክክል ባለ ማግኔት ነው መጥን ሰላም ልን ሊ ይገባን ነበር እና እንኳን በደና ወጣላለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዚ በመቀጠል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2006 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ የሚካሄደው ንቅናቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካሁን በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ለመጀመሪያ ጊዜም ሊሆን ይችላል በሰላማዊ መንገድ የታጠቀውን ኃይል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስልጣን እንዲያስረክብ የህዝብ በተክላላው ወጦ በመቃወም ባዶ ይጁን ጥይት በያዘው ፊት ቆሞ ይሄን ለማድረግ መቻሉና እስካሁን ድረስ ያለውን ሁሉ ውጤት ማሳየቱ ይሄ አንድ ታሪክ ነው ነው የሚለው በሌላ በኩል በኦሮሚያ ወደ 2000 የፖለቲካ ኢስራኤልኞችና እንዲሁም ወደ 2000 ነፍስ የተፋበተ ነው ይሄ እንትስካሴ በኦሮሚያ ቢጀመርም አማራን አሁንም ይያዳረሰ እንትስካሴው የከተለ ነው ይሄን ሁሉ የሚያመጣው በትክክል ህዝብን ያለ መስማት ህዝብ የሚለውን ለማድረግ ያለ መፈለግ በጉልበት እና አቅላሎ የሚል ኃይል በመኖሩ አገራችን እዚ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላልች ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው አሁንም ይሄ ችግር ውስብስብ የሆነና መቀጠል የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል አገሪቷን የሚተግሮ ፓርቲና መንግስት ገና ላይ 26 አመት ለመግዛት እቅድ ይዟል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ዛሬውኑ አልተስማማንን ያ 26 አመት ጉዞ በዚህ ላይ አበቃ ይገባል ይያለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው ህገ መንግስቱን ራሳቸው ያረቀቁት ህገ መንግስት አክብሮ ማስከበር ያለመቻል የዜጎች መፈናቀል የህግ በላይነት መጥፋት ፍጣሪ የሆነ የሀገሪቷ አብት ክፍፍል አለመኖር ሀገሪቷ ፌደራላዊ ስርዓት በትክክል ተባራዊ ዓለም አድረግ ለዚህ ሁሉ ችግር ደርሷል እና ህዝብ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች የመብት ጥያቄዎች በመመለስ ባለመቻላቸው ፕሮባብሊ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አልቻልኩም ብለው ራሳቸው ማግለላቸው ለደረሰው ጉዳት ሁሉ ታካፋይ መሆናቸው ፕሪታሪ ባይኖርም ዲሞክራሲ ይመርታቸው ስለሆነ መከተልም መተውም የራሳቸው ፈንታ ነው ከእንግዲህ ወዲህ ያድግ ከዚህ በኋላ 
ቀጥሎ ለመሄድ አስቸጋሪ ሆናቴ የሚፈጠርበት ይሆናል በሀገሪቱ የሚታዩት ለውጦች ቀጥለዋል ኦሁዴድ አዲስ ሊቀ መንበር መርጧል የድርጅቱ ማከላዊ ጽፈት ቤት የህزب አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ካሳሁን ጎፎ ስለ አዲስ ውሳኔ ለዶቼ ቬለ የሰጡትን ማብራሪያ ላሰማችሁና ወደ እናንተ አስተያየት መለሳለሁ የኦሁዴድ ማከላዊ ኮሚቴ ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅታችን ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲያገለግሉና አቶ ለማ መገርሰን ደሞ የድርጅቱ ምክት ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲሰሩ ነው ያሰለው ይህ የሆነበት በዋናነት የተገኙ ድሎችን ይበልጥ አስጠብቆ ለላቀ ድል መስራት ስለሚገባ ያመራር ሽግሽግ ነው ያካሄደው በእኛ በኩል አሁን የተካሄደው ያመራር ሽግሽግ በራዩ ድርጅቱ በራሱ ክልልና እንዳያደግ በግንባር ደረጃ ደግሞ ያመራር ስልሪት የሚሰጥ በመሆኑ ዶክተር አብይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ያመራር አካላት በቲም ደረጃ የኛ ተራስ ፈጻሚ ኮሚቴዎች በሚደረገው የተለቆ ሽግሽግ ተራስ ሆኖራቸው ይችላል ነገር ግን በዋናነት ዶክተር አብይ ያመረን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማጨት ተብሎ የተደረገ ሽግሽግ እንዳልሆነ በዛ ብዙ ወሰድ ይገባል አሁንም ላቶ ሙላቱ ነው ድሉንም ሰጠው ኦሁዴድ ሽግሽግ ያደረገበት ነው ይሄን ውሳኔ ኦፌ ኮን ዴት ነው የሚያወስቲ ባጭሩ ይንገሩን የነሱ ሽግሽግ 26 አመት ሙሉ የሐዲድ ይከተል የነበረውን ስርዓትና አፍራር ሁሉ ላይ ያሉት አሁንም እሱን ያጠናከሩ ለሚቀጥለውም ስርዓቱን ለማስቀጥ ትረት ያደረጉ የጥገናው ለውጥ ለማድረግ የሚጣጣሩ ናቸው ይሄ በመሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ ከባድ የሆነ አደጋ ሁሉ ተፈጥሯል ሰዎች መረጋጋት ጠፍቶ ህይወት ጠፍቶ መርታቸው ተረግቶ የመታሰር አደጋ ሁሉ ደርሶ የመሞት አደጋ ሁሉ ደርሶ አሁንም ጭምር የኛ የኦሮሞ ታሳሪዎች ባልተለቀቁበት ጉናቴዎች ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ደረጃ ላይ ስላለን ኦዲት ዛሬ ራስ ያለው ውጭ ያለው እንደገና እጅ ያለው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ትግል እነሱን ስለሳበ ለኦሮሞ ፋይዳ ለመታገል እንደገና ትንሳኤ ገብቶ የመጡት እንጂ እነሱ ኦሮሞን ለመምራት የኦሮሞን ፍላጎት ለማስፈጸም ቢችሉ ኖሮ እኛም ባላስፈልግ ነበር የኛ ድርጅት ማስፈልግ ነበር ከንግዲህ ወዲ በኢሃ ድግ ጥላስርና ኢሃ ድግ ባለው አማራር ከንግዲህ ለመቀጠል ያስቸግራቸዋል የሚል ግምት ናለን ዛሬ አማራር ቢቀያይሩ እኛ ከአማራር ችግር የለብንም ከግለሰቦች ችግር የለብንም ከስራአት ነው እኛ ሁሉ ግዜ ችግራችን ስራአቱ የማስከደውን ግለሰብ በስራቱ ውስጥ ሆኖ ምንም ሊሰራ ስለማይችል አሁን ያ ድግ አሁን ያዘው ራሱን እንደገና ተደናው ለውጥ አድርጎ ሌላ የቀረውን አመት ሁሉ ለማስተዳደር የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ተገቢ አይደለም ጉልቻን በማዛወር በመለወጥ ወጥን ማጣፈጥ እንደማይቻል አስተዳደሩን አንዱ ወርዶ አንደኛው ቢዝ ይሄን አይለውት ይመጣል የሚል ግምት የለንም አሁን የቻላቸው ስልክ ተገኝቷል ቻላቸው አሎ አቶ ካሳሁን ቀድም ሲናገሩ ሹግሹጉ የተካሄደው ዶክተር አብይን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማጨት አይደለም ብለዋል ግን ከዚህ ምን መረዳት ይቻላል? ይሄ ምንኳ የሆዴ ባላቲው ሹምሽጉ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት አይደለም ብለው ያስተባብሉ በበኩሌ አሁን ተገደው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ሽኩቻ ተብሎ የተቀየረ ተምራን ነው እንደሆነ አምናል ነው ምክንያቱም በዚህ ስራ ከተመረጡ ጥቂት ወራት ነው ያሳልፉት በስራው ላይ ብዙ አልቆዩ ቆዩበት ጊዜ ቢሆን ኦሮሚያ ደን አጠቀበት ማግኔታ ዝናን ያለው ሁኔታ ስለያሳዩት እንጂ የመዳከም ወይንም ደግሞ ለግል ዘማ እንደረጋቸውና ከመረጃ ያሰሳቸው እንጂም ምንም አይደፍንች አንታይም ባለፉት ቦካዲሪ ሲሰማ የነበረው ተቃራኒ ነውና አሁን የተደረገው ያመራል ነው የያድግ ሊቀመንበርነቱ እና ተክላይ ሚስትሮትን ተስፋዊት አድርጎ የተደረገለው ጥ ነው ይህን በመሰረቱ ምናልባት ስለታካ ኦዴ ድርጅት ላዳክ ነው የሚችል የራሰቀው ሱስ ለፍልባው የሚችል እንጂ ሁኔታ ላይ ያስቀምጠው የሚችል አፍሰራር የሚችል ስለት እንዳልሆነ ለወቅላ ስባለው አቶ ሲዩም የኦዴድ ውሳኔ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የጎላ ሚና ይኖረው ይሆን በርግጥ በኢሃዲግ ውስጥ የራስ ሆነ ተጽኖ ያሳድራል የሌሎች የለውጥ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ያደርጋል ሆኖም ግን በሀገር ደረጃ እዚህ የደረሰንበት መስረታው ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንመለከት በኋላነት ከ1977 ቱን ምርጫ በኋላ የኢሃዲግ መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት ይጠቀመበት አካሄድ ህዝብን በቀጥታ ከመጨቆንና ከማፍራራት ማልፎ የዲሞክራሲ ማዋቀሮችን የዲሞክራሲ ተቋማትን ሙሉ በሙሉ አፍርሷቸዋል 
ይሄ ማለት ነጻ እና ገለልተኛ ሚዲያ እንዳይኖር አርጓል ለዚህም እንግዲህ እነሱ እንደር ፍያው ምስክር ናቸው በእነሱ ላይ ደብሰው መከረን አስቀይ የዛ አንዱ ማሳያ ነው ሁለተኛ የሲቪል ማህበራቶች ሙሉ በሙሉ በመመሪያ እንዲጠፉ ተደርጓል እና ሲቪል ማህበራ በ ሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የሚተበክባቸው ሚና እየተወጡ አይደለም ከዚህ በተጨማሪ የተቋሚ ፖለቲካ መሪዎችም ለስርና ስደት እንዲሁም እንግሊዝ ተዳርገዋል ይሄም በዚህ ደረጃም አቶ ሙላቱና የታቸው የሚመጡ ፓርቲ አማራሮች ላይ ይደረሰው በደልና ለስራትና እንግሊዝ ተደርጉበት ሁኔታ እንዱ ያው ምስክር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የዲሞክራሲ ተቋማት በመፈታቸው ምክንያት ነው ዛሬ ደረጃ ላይ ደረስ ነው ይሄ አዲስ አመራር ምን ማረጋ አለበት እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማትን መዋቀሩን አስተራሩ ሙሉ በሙሉ ተመልሶ እንድቋቋም ማረክ መቻል አለበት የዲሞክራሲ ተቋም ባለመኖራቸው ምክንያት የሀዲግ ውስጡ ራሱ ከውስጥ እንዲፈርስ ከውስጥ የሎቲንግ ስካስ እንዲጀምር ያለው ሎቲንግ ስካስ ተቀብሎ ማስተናገድ ከሆነ ደግሞ ድርጅቱ ግን ባሩ እንዳለ እንዲፈርስ ሊያደርገው የሚችል ሁኔታ ነው የተከፈተው ይሄ በዋናነት በሆዴ ድምርነት ምክንያት ነው ይሄን የሎቱን የህዝቡን ጥያቄ ተቀብሎ የማስተናገድ ሂደት የሎቱን እንቅስቃሴ ከማደናቀፍ አንጻር ደግሞ በዋናነት ህውሃትና የህውሃት መጠቀማ ይሆነ ያለው ዴዴን እንዳንድ ኃይል ሆኖ ጠረሎት የሆነ አቋም ይዘው ያራመዱ ያለበት ሁኔታ ነው ጠቃሚ ምስሩ በራሳቸው የሞሰብ ስልጣን አልነበራቸውም ከዛ ይልቅ የህውሃት የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ መጠቀሚያ ነበሩ እና ይሄ አዲስ የሆዴ አመራር ሲመጣና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የህዋድ የራሱን የፖለቲካ የበላይነት ለማስቀጠል የሚያደርገውን ጥረት ከዚህ ከአዲስ የሆዴ አመራር በገጠመው ተቃርኖ ግጭት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት እና በሁለቱ የፖለቲካ ቡድኖች ትንክንክ ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ጥንቀት ውስጥ እና ውጥረት ውስጥ የገቡን የሚመስል በዛ ምክንያት ነው ከስልጣን የወረዱት እና አሁን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ወርዷል የህውሃት እንደመጠቀሚያ ያደረገ ነበር ቦታ ተለቋል ወዲድ የሚፈልገው ቦታ ክፍት ሆኗል ሁለቱ ኃይሎች ለዚህ ተጋይቷልና እንዴዚህ በሁለቱ ማከለ እንግዲህ የሚደረጉት ነገሮች ያሀገሩት የፖለቲካ ሁኔታ ይቀይሯል ብዬ አምናለሁ እስከንደር እንግዲህ በቅርቡም ቢሆን ከስር የተፈታሁ ሁኔታዎችን እንደምትከታተል ተስፋ አደርጋለሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ምዚያም በተከታታይ የሚወሰዱት እርምጃዎች ላንተ ምን ያመለክታሉ የኦህዴ ዱሳኔስ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ እንደው ይህ ነው የሚባል ሚና ይኖራል ብለ ታስባለ ተስፋ አደርጋለሁ በተከክክር በኦህዴ ዱስ ያለው ነው ያላ ሰላላፍ ባላውቀው ተስፋ ግን አደርጋለሁ በተለይ አሁን ዶክተር አሪ ወደ አመራር ገመንጣታቸው ከዚህ በኋላ ያደጉ ውስጥ ምኖራቸው ሚና የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር የፖለቲካ ምዳሩን ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በመልቀቅ በማስፋት የሚፈታ ነው የሚል ድምጽ ያሰባሉ የተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ማያደርጉ ከሆነ ግን ስልጣን ሽግሽጉ ምንም ትርጉም አይኖረው የሀገራችን ህዝቡ ጥያቄ በያደጉ ውስጥ የስልጣን ሽግሽግ ይደረግ አይደለም የህዝቡ ጥያቄ ዲሞክራሲ ፈልጋለሁ ነው ህፃንነት ፈልጋለሁ ነው በአፍሪካ ውስጥ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሀገራት ውስጥ ተገንብተው የማያቸውን ዲሞክራሲ ፈልጋለሁ ነው በማላዊ ዲሞክራሲ ተገንብቷል ወደ አፍሪካ ዲሞክራሲ ተገንብቷል በመራባ አውሮፓ እና አሜሪካ ብቻ አይደለም በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ መገንባት ይችላል ሀገሬም ዲሞክራሲ አይንድቶን ፈልጋለሁ ይያለ ነው ይሄንን ደግሞ ህወን ማድረግ የሚቻለው የፖለቲካ ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ክፍት ሲሆን አንዱ አሸባሪ ብሎ ፈራጂ አንዱ አሸባሪ ተብሎ ተፈራጂ መሆን አይገባቸውም ሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ይንቀሳቀሱ እኔ ለምረህት ይያለ ነው ይሄንን ምከነዘብ ከሆነ አዲስ ወደት አመራር ለዚህም የሚሰራ ከሆነ አዲስ የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመሪያ ስራቸው ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር መንግስት ለመደራደር ፍቃደኛ መሆኑ እና ውስሩ ከሆነ የሀገራችን ችግር ለባት ያገኛል ይሁሉ የብሄር ብጥብጥ ላይ ፋብሪካ ቃጠሎዎች መንገድ መዘጋጋት ፍጋቱ ይሁሉ ከምንጭ ይደርቃል ቀላል የሆነ መስሪያ አለ ስለዚህ አዲሱ የሆዴ ተመራሪ ሆነ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የምንጠብቀው ይሄ ነው የሀገራችንን ችግር በሰላም እንፍታ ኃይል ግዜው አልፈበታል ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን በኃይል ማስተራደር አይቻለም እና የሰላሙ መንገድ መምረጥ ይበጫል እንደዚህ አይነት ብስለት እና እንደዚህ አይነት ቅንነት ያለው አመራር ይወጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ከያደጉ ውስጥ ቻላቸው ያንተ አስተያየት ምንድነው ኦዴድ በግንባሩ ስላል ነው አባል ድርጅት መጫወት ያለበት የቱ ግንባር ፖለቲካዊ ነው አቀጣዊ ነው ይያቀደ ድርግ ምንፋት ነው ታየርባው ፈጥቼ ህዝብ ለማስፈን 
የወረሙ ህዝብ ተነካ በቁጥሩ ሰጥ ነው ይዘናል እንዳሰለ ፈሻ ለገጀረ ነው ለዚህ ግንባ የፖለቲካ ወስጥ ነው ለፖለቲካ ማካራዊ ወጥቲዎችን ይወስድ ይወጣል ለዚህ ፈቃድ እንጂ ለግለሰብ ትንሽ ቁጫ ብቻ ነው የሚደረግ ግዚያዊ ለውጥ ማምጣት ይችላል ነው ማሰር አይቻለም ምክንያቱም ድርጅቱ ወጅ ግንባር አሁን ባለው አወቃቀር አሁን ባለው አራት ወባባል ድርጅቶች ያሰላለፍ መሰረታዊ ለውጥ በጣም አንድ ግለሰብ ጥሪ ነው ተመረጠ ብቻ ወይ ነው ድርጅቱ ሊቀመር ነው ማለት ነው ተመረጠ ብቻ ለጣም ፍላሎይ ብሎ ማሰር አስተመሪ ነው አሁን ክተራቢ በቦታው ላይ ይቀመጡ እና የሃዲግ መሰረታዊ አወቃቀር እንዳለ ይቀጥል ለመሰረቱ ምንም ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ በትድሉ ይላቸው ያ ደግሞ ወዲህ ድቁ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገን አስቀምጣ ነው ወረሞን የተለየ ዘገውት ተቀርቦ ብቻ ነው ሰጥቶ ትለቀቀሽ ምንላሽ ማን ይስካል ቻለ እንደገና ወዲህ ላይ ህዝቡ ለምሶ ጣቶ ለቀስርበት እንዲል ሰፍቶ ይሄን እንደው በቀርቦ ለሆነ ምንሽ ነገር ነው ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ቢመረጥ እንኳን ለኔ ምንት የኢትዮጵያ ተራፖሎቲካዎች ቢሮዎች አፓርላማንታዊ አሰራር ውጪ ባሉ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለሚደረጉ ድርጅቶች ነው ሊጠጡ የሚችሉት አቶ ሙላቱ በዚህ ላይ አጭር አስተያየት ይስጡንና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንለፍ አቶ አለማርያም በሌላ ሰው በቀየሩ ትራቱ ስካለ ድረስ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ኦዲድ ብቻውን እዛው ውስጥ ገብቶ ወይ ከኢሃዲግ ማዕቀፍ ውስጥ ወጦ ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅሎ ትግሉ ማካይድ ነው ካልሆነ ግን የኢሃዲግን ስራት ይዞ ለውጥ ማምጣት ለ6 አመት የተመከረውን አሁን እንደገና ሀብሎ ለመጀመር አስቸጋሪ ይሆንበታል ስለዚህ ለሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትሪም ችግር ነው የሚሆነው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ያስቸኳይ ግዚያዊ መደንገጉ ነው የደገፉት ባይጠፉም ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንደዚሁም አለማቀፉ ማህበረሰብ የተቃዋሙ ድምጻቸውን አሰምተዋል እስክንድር አዋጁ ከጣላቸው ገደቦች መካከል ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን ይነፍጋሉ የሚል ትችት የሚቀርብባቸው አንቀጾች አሉ ለነዚህ መብቶች መከበር ሲታገል እንደቆየና በስርም እንደተንገላታ ዜጋ ያስቸኳይ ግዚያዊው ሀገሪቱን ወዴት እየወሰዳት ነው ትላለ ያስቸኳይ ግዚያዊው አሁን ላለንበት ችግር ማፍቴ አይደለም ይሄንን ደግሞ የምለው እኔ ብቻ አይደለሁ ማለባቀፉ ማህበረሰቡም ይያለን ሰሞኑን ተከማችነታቸው በአዲስ አበባ የሆነ ውጭ አገር ዲፕሎማቶች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጋር ባደረጉት ውይይት አስቸኳይ ግዚያዊው ማፍቴ አይደለም ለኢትዮጵያ ችግር ማፍቴ ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የሃደግ መደራደሩ ነው የሚል ምክራቸው ተሰጥቷቸዋል ለዚህ ያለባቀፉ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ የሃደግ አጋሮች ናቸው ላለፉት 27 ተመታት ከሃደጎን ሆኖ አገሪቱ አሁን ላለችበት ማለትም በኢኮኖሚ ላስመዘገበቹ ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸው በቅንነት ነው ይሄን ምክር የሰጡት የሃደግ ለመውዳት አይደለም በሃደግ ውስጥ በአስቸኳይ ጊዜ አውጁ በኩል ያለውን ስርዓት በኃይል ማስቀጠል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ገምታለሁ ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ግን ያን የሚያስችል አይደለም ኢትዮጵያ ተለውጣለች ህዝቡ ተለውጣዋል የዲሞክራሲው እንቅስቃሴ አድጓል ባለበት አይደለም ባለፉት 27 አመታት የቆመው እና ኃይል አማራጭ ይደለም ኃይል ወደ መጥፎ ውድድር ውስጥ ነው የሚከተነ የሃደግን sultan ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ብቻ ሳይሆን ያገራችንን ምሉና አደጋ ላይ ወደ የሚጥብጥ ውስጥ ላስገባ ይችላልና ያስጨቋይ ግዛዎቹ መፍትሄ እንዳልሆነ የሃደጋ ምራር ሊገረዘብ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አቶ ሲዩ የሃድግ መንግስት የህዝቡን የመጥለልታነት ጥያቄ በሕገ መንግስት ላይ ተቃጣ አደጋ እንደሆነ አርጎ በማሰብ የራሱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ድንጋጌ በሚጥስ መልኩ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀው ስለዚህ አስቸኳይ አዋጁ ራሱ ስለ አስቸኳይ አዋጅ ድንጋጌ በሕገ መንግስት የተቀመጠው ድንጋጌ የሚጥስ አዋጅ ነው እና የፖለቲካ ሰኞችን የመስተማጋጆችን ጋዜጠኞችን በመስጣት ረገድ ያሳየው ለውጥ መልሶ የሚቃረን ለውጡን የሚያጠፋ የሰራውን በጎ የወሰደውን በጎ እርምጃ ሙሉ በሙሉ የሚቀረብስ አካሄድ ነው ያሰቀው የግዛዎች እና እና የማስተካከያ እርምጃ ቢወስድና ወይም ደግሞ በመናልባት ስካውንደርስ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አልቀረበም እዛ አቀርቦ ውድቅ መደረግ ያለበትና ፍጹም የተሳሳተ እርምጃ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ቻላቸው ያሁን አዋጅ መውጣት የሚያሳየው በግዙ ግንባር በተለይ ደግሞ በወሃዋት ውስጥ አክራሪው ግማጭ የሆነ አይል አሸናፊ የሆነ መምጣት ነው በሁለተኛ በአዲስ አበባ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑትን ሰው የአሜሪካ መንግስት ለምን አስተኳይ ግዛዎችን ደተቃወመ ማራፋሪ አምሰጡት መንግስት ተፈየቁ በራሱ የሚያሳየው ምን ያህል በዚህ ታዋጅ ላይ 
የአገዛዝ ስልጣን ነው በየዋጊ ይላል በተጠለጠለና አዋጅ ከህግ እና ፍርሃትን ከማስከበር ይልቅ ፖለቲካዊ አላማ እንዳለው ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀውስ ሊፈታ የሚችለው ሁሉን አሳታፊ በሆነ ውይይት ነው ሲሉ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንዲሁም ማለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ያሳሰቡ ነው ከዚ ሌላ አሁን ከኢትዮጵያ ከመትገኝበት የፖለቲካ ቀውስ እንድትወጣ የሽግግር መንግስት መስረታን በመፍቴነት የሚያቀርቡም አሉ ይሄን ጥያቄ ግን መንግስት አይቀበልም መንግስት ለነዚህ ጥሪዎች ይምላሽ እንዲሰጥ ሊደረግ ይገባል የምትሉትን ስኪ አካፍሉን ከስክንድር እንጀምር ኔ ህዝቡ አላችንም ያለበት ይያምናል ስካውን ድረስ የፖለቲካ ስኞች እንዲፈቱ ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር አሁን ደግሞ ጥያቄው ማሳደግ አለበት ማሳደግ ስለ የፖለቲካ ስኞች ተፈጥቶ ስለላለቁ ለሚሄን ጥያቄ እንዳያዘ ሌላ አንተ ጨማሪ ጥያቄ ማጥበብ መቻል አለበት ይሄም ይሄደክ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እንዲደረደር ጥያቄ ያቀርብለት ይገባል ከዚህ በኋላ ምን ተፈልጋለህ ብሎ ህዝብ ሲጠየቅ ይሄንን ሁለተኛው ነጥብ አንተ ስትሆ ፍጹም ሰላማዊ መሆን ወንገድ መታገል አለበት እና ይሄደክ ላይ በሰላማዊ መንገድ አስከዳጅ ሆነ ተመፍጠር አለበት ነው ማለት አቶ ሙላቱ ያድግ ሰከንድ ባለ መንገድ ከሌሎች ጋር ቁጭ ብሎ ተመካክሮ ቢዛዊ መንግስት ይሁን በራዊ እርክ ይሁን በራዊ አንድነት መንግስት ይሁን ህዝብ አንድ ላይ ተቃዋሚዎች መጥቶ ንክክር ተደርጎ በዚህ ሁሉም በተስማሙበት አይነት መሄዱ ለሀገራችን ጥሩ ይሆናል ለምልግምት ነው ያለንኛ እና ያድግ ከስልጣን ተወርዳለ ቢባል እኔ እንደ ማህት መቁጠር የለበትም ይሄንን በጸጋ ተቀብሎ መውረድ ማሙታት እንዳለ መውረድም እንዳለ ህዝብን አክብሮ ጥያቄ ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ ማለት ትልቅነት ነው ቻላቸው ምንድነው ሊደረግ የሚገባው ትላለ አንድ ገለልተኛ ቃል ከሁሉ ወገኖች ከሁሉ ተቃዋሚዎች ካሉ ተቃዋሚ ድርጅቶች ወሲል ማህበራት ለሞታቸው ቻን ለምንተኛ ካል መቋቋምቻ አይደለም መንግስት ስካውን ተመጣጣው ያገኘው እንደ ጋር ፕሮሞሽን ጋር ታላቅ የራሱ አንድ ትልቅ ስቴት ነው ይህንን ድል ተጠቅሞ በመራባው ራሽ ድጋፍ የሚለምጠኛ ቃል አካል ለማቋቋም የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት ከዛ ለምንተኛ ካል ይህ የትኛው ተዋዋጆች ይነሱ ምን አይነት የመጀመሪያ አርጃዎች ይወሰዱ ለካይድ መስፋፋት እንጂ ትክክለኞቹ አካላት ናቸው የሚሉትን በገለልተኛነት ምርጥ ይችላል እሱን ወደ ባጭ ባጭ ይሄ ነው ወደ ዳስተም ይችላል ብሎ እንደ ምክራ ሀሳብ ያቀርብ የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት በአጠቃላይ የፖለቲካ መስፍሄው ከካዲግ ውጭ ካዲግ ምጣፍ ይችላል አለበት አሁን ሽግግር መንግስት እንግዲህ እንደሚለው አማራጭ ራሱ አወጥ ሊሆን ይችላል ከመንግስት የሚጠበቀ ፖለቲካዊ አካዳሚነት ውስጥ ያለው አሁን ባለው አዋጅ ግን አሁን ከተፈጠሩ ተፈጥቶ ወገኖች ያቶ ስንድሬን እንጨምሮ በአገሪቱ ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ምሳሌ ሲሉ በእኔ መንገድ ላይ ይሳተፉት አሁን የተባለውን ነው ተማምጣት አዋጁ ያወጣው መመሪያ የተወሰኑ ግለሰቦች እንቅስቃሴ ሊገደብ ይችላል ይላል ይሄን ያመለክተኝ ለኔ የተወሰኑ ግለሰቦች ለተወሰኑ ጉባኤዎች ሊጋደዙ የህዝብ ልብጣ ስላላት ቻቦታው እንደዚህ መፈጠሩ ይኖሩ ሲሉ ይችላል ሰላምተም ሊበጠበት የነዚህ ግለሰቦች ነው ተገድባለሁ ነው ይለዋዋጁ ለኔ የግል ዓለም ያ ባልሆነም የተወሰኑ ግለሰቦች ሊባሉት ከስነ ተፈጥሮ ወገኖች ሊጨምሩ እንደሚችል ይታየኛል በዚህ ሁኔታ ለጣ ባግሪት ያለሁት እንዴት ነው ወደ ፖለቲካ መፍትሄ ሊያስችል የሚችል መፍትሄ ሆኖች ሊያቀርቡ የሚችሉ ይችላል አጣ መጣያቂ ነው ስለዚህ የጀመረው ሞል ያለበት ተስተካከለ አንሳት ነው የመጨረሻውን እድል ለአቶ ስዩ መሰጣለሁ ከይ ሀዲ ግን በጠብቀው ነገር ምንድነው ግንባር ቀደም ተጠያቂ መሆኑን አሁን ተቀብሎ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ለሙራን ለሁሉ ለሀገር ሽማግሌዎች ለሃይማኖት መሪዎች በማንኛውም የጋራ አስተሳሳቢ የሆነ የጋራ መድረክ ፈጥሮ በሂደት የሽግግር መንግስት ወደ ማቋቋም የሚከድበትና ከሄድ ቢከይስ አግባብ ነው ብየላለሁ ከህዝቡ ምን ይተበቃል ብለን ካለን ህዝቡ መጥና ነጻነት በራሱ ለማስከበር በተገኘው መንገድ ሁሉ መጠየቅና መብቱ ማስከበር መቻል አለበት እንትፈቱት የፖለቲካ ሰኞች ቢሆኑ ጋዜጠኞችም ቢሆኑ በአንዳንድ የዲሞክራሲ ተቋማትን መልሶ ወደ ማቋቋም እነሱ ግንድርም ወደ ጋዜጠኝነታቸው ተመልሰው የህዝቡን ንቃተ ሄዳ ወደ ማፍሳት ሲቪል ማህበራትም እነዚህን ተመልሰው በዲሞክራሲ ግንባታው ሲሚጠበቅባቸው ሚና መወጣት አለባቸው ይሄን ቢሆን ደግሞ እነዚህን ተቋማት እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማት ያሰገዱት የህጋዋጆች መመሪያዎች አሰራሮች በሙሉ መወገድ አለባቸው የውላችንም ተከበረበት ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲዘረጋ 
ይሄ መንግስት አይሳት ሙሉ በሙሉ መቀየርና ለዚህ ደግሞ የሽግግር መንግስት መቋቋምና በህزب ፍቅራት በህزب ምርጫ በህزب ተሳትፎ ላይ ተመሰረተ የጋራ የውላቸ መስተከበረ በዲሞክራሲያዊ ስራችን ለመዘርጋት የሚያስችል ህገ መንግስት ማርቀቅ መሻል አለበት ብያም ያለው የምንወያይበት ርስ ሰፊ ነው ከዚህም በላይ ግዜ ሊያስፈልገው ይችላል ሆኖም ያለን ሰዓት የተወሰነ በመሆኑ እዚ ላይ ለማቆም እገደዳለሁ እንግዶችን አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ለማቀል ይችላል ነው እስከ እንደ እሺ መጀመሪያ ተሙላቱ እንደሆነ አቶ ሙላቱ ይከተሉ ከህዝባችን ከፍተኛ የሆነ ዲሲፕሊን ነው የሚተበቀው ከኦሮሞ ቀይሮች በተቻለ መጠን የህዝብ ንብረት እንዳይጎዳ በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ዲሲፕሊን በተሞላበት ሁኔታ የዛ አቋም የበር በር ሰዎች በመሃላቸው ያለውን ወሳ በመለየት ግጭት እንዳይነሳ ለዚ ለግጭት ምክንያት የሚሆኑት ነገሮችን ሁሉ አስወግዶ ትግላቸውን በሰላማዊና